నిలువెత్తు మానవత్వానికి నిదర్శనం డాక్టర్ శైలేష్ కుమార్ గార్గే గారు నిరుపేదలకు సైతం అత్యంత ఖరీదైన వైద్యాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చిన వ్యక్తి ఆయన వెరికోస్ వైన్స్ తో బాధపడుతున్న అనేక మందికి సర్జరీల ద్వారా మరియు నాన్ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్స్ ద్వారా స్వస్థతను చేకూర్చారు డాక్టర్ శైలేష్ కుమార్ గారు ముంబైలో ఎండీ చేసి వాస్కులర్ ఇంటర్వెన్షన్ ను సిఎంసి వెల్లూర్ లో పూర్తి చేసి ఆల్ ఇండియా టాప్ సెకండ్ గా ఎంపిక కాబడ్డారు ఎఫ్ఓర్సిఆర్ రేడియాలజీని యూకేలో మరియు ఈవీఐఆర్ వాస్కులర్ ఇంటర్వెన్షన్ ను యూరోప్ లో పూర్తి చేశారు అంతేకాక అనేక జాతీయ అంతర్జాతీయ రీసెర్చ్ లు మరియు జర్నల్స్ ద్వారా అందరికి సుపరిచితులు వారు అనేక మంది నిరుపేదలకు హెల్త్ క్యాంప్స్ ద్వారా ఉచిత వైద్యాన్ని అందించి బెస్ట్ డాక్టర్ గా కూడా అవార్డు అందుకున్నారు డాక్టర్ శైలేష్ కుమార్ గార్గేయ గారు తెలంగాణ హెల్త్ మినిస్టర్ అయిన ఈటెల రాజేంద్ర గారి ద్వారా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వైద్య రత్న అవార్డు అందుకున్నారు అంతేకాక రోసయ్య గారి ద్వారా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో బెస్ట్ వాస్కులర్ ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజిస్ట్ అవార్డు ను అందుకున్నారు నేడు హైదరాబాద్ కేపీహెచ్బి కాలనీలో సిటీ వాస్కులర్ సెంటర్ ను స్థాపించి అనేక మందికి వివిధ వ్యాధుల నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తున్నారు మరి వారి ద్వారా వాస్కులర్ వ్యాధులు వాటికి తీసుకోవలసిన చికిత్సలు జాగ్రత్తలు గురించి తెలుసుకుందాం నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ సౌజన్య ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు సిటీ వ్యాస్కులర్ సెంటర్ ఎండి వ్యాస్కులర్ సర్జన్ డాక్టర్ శైలేష్ కుమార్ గర్గే గారు ఉన్నారు మరి వారిని అడిగి మనం వింటూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు కూడా మనకి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చింది బ్రెయిన్ డెడ్ అయింది అనేటువంటి విషయాలను దీనికి ఈ వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా మరి రాకుండా ఉండడానికి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వచ్చిన తర్వాత ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఇలాంటివి ఎన్ని అసలు మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలను డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి నమస్కారం డాక్టర్ గారు చాలా మందిలో కొంతమందిలో మనం ఈ మాటలు వింటూ ఉంటాం బ్రెయిన్ డెడ్ అయిందని లేదంటే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చింది అని వింటూ ఉంటాం కదా అసలు ఇలా బ్రెయిన్ కి సంబంధించి సమస్యలు రావడానికి ఈ వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఏమైనా సంబంధం ఉంది అంటారా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అంటే బ్రెయిన్ కు బ్లడ్ సప్లై ఆగిపోవడం అందులో టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే బ్లీడింగ్ వల్ల దానికి హిమోరేజిక్ స్ట్రోక్ అంటారు ఇంకొకటి ఏంటంటే బ్లడ్ సప్లై దొరకక అంటే బ్లడ్ సప్లై ల్యాక్ ఆఫ్ బ్లడ్ సప్లై దానికి ఇస్టమిక్ స్ట్రోక్ అంటారు సో ఇలాంటి టూ ప్రకారంగా ఉంటాయి కానీ మోస్ట్ కామన్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రావడానికి బ్లడ్ సప్లై లేక అంటే బ్లడ్ సప్లై సరిగా బ్లడ్ బ్రెయిన్ కు దొరకక దానికి ఇస్కెమిక్ స్ట్రోక్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇస్కెమిక్ స్ట్రోక్ ఉంటుంది ఇంకా ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏంటంటే కొందరికి ఏంటంటే హై బీపీ ఉన్న వాళ్ళకు ఏమవుతుంది అంటే బ్రెయిన్ లో ఈ బ్లడ్ వెసెస్ రప్చర్ అయ్యి ఆడ బ్లీడింగ్ అవుతుంది దానికి హిమోరజిక్ స్ట్రోక్ అంటారు అది మనం చూసేటిది ఓన్లీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ సో బ్లడ్ వెసెస్ బ్లడ్ సప్లై దొరకక బ్లడ్ వెసెస్ బ్లాక్ అయ్యి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రావడానికి మనం ఇస్కెమిక్ స్ట్రోక్ అనేది చాలా కామన్ అది అంటే డాక్టర్ గారు ఈ వ్యాస్కర్ ప్రాబ్లమ్స్ బాడీలో ఎక్కడెక్కడ వస్తాయి అంటారు ఎక్కువగా సి బాడీలో బ్లడ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెసల్ మెయిన్ గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెసల్స్ ఉంటాయి వన్ ఆర్టరీ ఇంకా ఇంకొకటి వెయిన్ చెడి పైన రక్తం తీసుకెళ్తే అది వెయిన్ ప్యూర్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ తీసుకొచ్చే దానికి మనం ఆర్టరీస్ అంటాం ప్రతి ఒక్క ఆర్గన్ ఇన్ ద బాడీ బాడీలో టూ టైప్ డెఫినెట్ గా బ్లడ్ సప్లై ఉంటాయి ఆ బ్లడ్ సప్లై వల్ల బ్లడ్ వెసల్స్ బ్లాక్ అవుతాయి ఈ బ్లడ్ వెసల్స్ బ్లాక్ అయినందుకు డిసీజ్ ఎక్కడ కూడా రావచ్చు కాళ్ళల్లో రావచ్చు హార్ట్ లో అలానే సిమిలర్ గా బ్రెయిన్ కూడా రావచ్చు సో ఆ బ్లాకేజ్ వల్ల రావడానికి మనం ఇస్కెమిక్ స్ట్రోక్ అంటాం అది బ్రెయిన్ లో కూడా రావచ్చు సో యూజువల్లీ మనం చూసేది ఏంటంటే బ్లడ్ వెసల్స్ మెయిన్ గా మనకు నెక్ దగ్గర క్యారోటీడ్ ఆర్టరీ అంటే కామన్ క్యారెట్ ఆర్టరీ ఇంకా ఇంటర్నల్ క్యారెట్ బ్రెయిన్ పోయే బ్లడ్ వెసల్స్ అక్కడ ఇది కొలెస్ట్రాల్ కానీ ఫ్యాట్ కాల్షియం సాల్ట్ ఇవన్నీ డిపాజిట్ అయ్యి ఆ బ్లడ్ వెసల్స్ బ్లాక్ అవుతాయి సిమిలర్ మనకు హార్ట్ లో ఎట్లా బ్లాక్ అయి బ్లాకేజ్ అవుతుంది అలానే నెక్ లో కూడా కానీ లోపల బ్రెయిన్ ఇంట్రాక్రేనియల్ అంటాం బ్రెయిన్ లోపల కూడా ఈ చిన్న చిన్న బ్లడ్ వెసల్స్ లో కూడా బ్లాకేజ్ అయినందుకు స్ట్రోక్ రావచ్చు దానికి మనం ఇస్కెమిక్ స్ట్రోక్ అంటాం మరి డాక్టర్ గారు బ్రెయిన్ లో ఇటువంటివి బ్లాకేజెస్ రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి అంటారు అసలు మెయిన్ గా హై రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇందులో ఏంటంటే డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ స్మోకింగ్ ఓబేసిటీ ఓవర్ వెయిట్ తర్వాత హై కొలెస్ట్రాలేమియా అండ్ హై లిపిడేమియా ఇవన్నిటి వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ బ్లడ్ వెసల్స్లో ఇవన్నీ పదార్థాలు లైక్ ఫ్యాట్ కొలెస్ట్రాల్
కానీ గిడ్డినెస్ రావడం ఇలాంటి డిఫరెంట్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి స్పెషల్లీ మీరు పడుకొని లేచినప్పుడు ఇమీడియట్గా బాడీ దాన్ని అడ్జస్ట్ కా బ్లడ్ ప్రెషర్ అడ్జస్ట్ కానప్పుడు అలాంటి పేషెంట్స్కు తిరిగినప్పుడు తిరిగినట్టు వర్టిగో ఒక టైప్లో కానీ గిడ్డినెస్ టైప్లో డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది దాన్ని అదే అడ్వాన్స్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్స్ లే బ్లడ్ సరిగ్గా దొరికినప్పుడు వాళ్ళు సడన్ షా షార్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ కాన్షియస్ మనం టీఐ అంటాం దాన్ని ట్రాన్సియంట్ ట్రాన్సియంట్ అంటే షార్ట్ పీరియడ్ కోసం ఇస్కెమిక్ అటాక్ అలాంటి ఫీల్ అవుతుంది మళ్ళీ బాడీ అడ్ అడ్ దానికి అడ్జస్ట్ చేయండి కొద్ది టే టైంలో పేషెంట్ రికవర్ అవుతుంది దీస్ ఆర్ ఆల్ వార్నింగ్ సైన్స్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ డెవలపింగ్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ మనం ఇక్కడ నెగ్ కొందరు ఏంటంటే ఇలాంటి సిమ్టమ్స్కు నెగ్లెక్ట్ చేసి ఏదో నాకు ఓవర్ ఓవర్ స్ట్రెస్ వల్ల కానీ ఓవర్ వర్క్ల వల్ల నాకు స్లీప్ లేన వల్ల కూడా నాకు ఇలా డెవలప్ అయిందని నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో అది మా దాన్ని అది మనం అక్కడ మీరు కన్సల్ట్ అవ్వకుంటే డాక్టర్ని కానీ అది ఐడెంటిఫై చేయకుంటే ఫ్యూచర్లో మేజర్ స్ట్రోక్ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది లైక్ మనం చూస్తుంటాం చాలా పేషెంట్స్కి పశ్చవాతం ఒక వన్ సైడ్ పారాలసిస్ అయిపోయింది సో దానికి రావడానికి ముందు ఇది టీఐఏ ట్రాన్సిట్ ఇస్క్ అటాక్ ఇది ఒకటి వార్నింగ్ సైన్ అంటే డాక్టర్ గారు బ్రెయిన్లో ఒకసారి ఇలా బ్లాకేజ్ అయిన తర్వాత దాన్ని తీసామనుకోండి సో మళ్ళీ తిరిగి మళ్ళీ బ్లాక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అంటారా సి డెఫినెట్గా ఆ బ్లాకేజ్ అంటే ఆ బ్లాకేజ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే మనం ఏదో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది పేషెంట్కి లైక్ డయాబెటీస్ స్మోకింగ్ కానీ సో అది మనం మనం ఆ బ్లాకేజ్ తీసినా కానీ ఫ్యూచర్లో పేషెంట్ అలానే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా మళ్ళీ రీబ్లాక్ అంటే ఇమీడియట్గా కాకపోవచ్చు కానీ కొన్ని రోజుల్లో మళ్ళీ అది అదే విధంగా ఆ బ్లడ్ వెసల్స్ నేరో అవ్వకుండా కంప్లీట్గా బ్లాకేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కరెక్షన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఐడెంటిఫై చేసి మనం ఆ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని రెక్టిఫై చేస్తేనే ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ రాకుండా ఉంటుంది అదర్వైజ్ ఫ్యూచర్లో కొన్ని రోజుల్లో ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ రావచ్చు మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్ రావచ్చు లోపల బ్రెయిన్లో డిఫరెంట్ పార్ట్స్లో ఎక్కడైనా డెవలప్ అవ్వచ్చు అంటే డాక్టర్ గారు కొంతమంది అంటూ ఉంటారు కదా డాక్టర్స్ ఆ బ్రెయిన్లో నరాలు పగిలిపోయాయి అని చెప్పేసి అని సో అంటే అది ఎక్కువ థింకింగ్ చేయడం వల్ల లేదంటే బీపీ వల్ల కూడా అలా అవే అవకాశం ఉంది కదా సో దీన్ని బీపీ అని అనొచ్చా లేదంటే ఏమనాలి హైపర్ టెన్షన్ అంటారా ఏమంటారు దీన్ని సో నేను చెప్పిన ప్రకారంగా ఈ స్ట్రోక్ రావడానికి టూ కారణం ఒకటి ఏంటంటే బ్లడ్ వెసల్స్ రప్చర్ అయ్యి బ్రెయిన్లో బ్లీడింగ్ అవ్వడం దానికి హిమోరజిక్ అంటారు అంటే బ్లీడింగ్ అయిపోయినందుకు స్ట్రోక్ రావడం ఇంకొకటి ఏంటంటే దానికి రావడానికి ఏంటంటే బ్లడ్ వెసల్స్ ఎప్పుడైనా రప్చర్ అయినప్పుడు దాంట్లో ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉండాలి లేకుంటే ఆ బ్లడ్ వెసల్లే నార్మల్గా ఉంది బ్లడ్ ప్రెషర్ అయినా కానీ అది రప్చర్ అయిందంటే బ్లడ్ వెసల్లో ఏదో వీక్నెస్ ఉంది కావచ్చు ఆ వాల్లో వీక్నెస్ ఉంది కావచ్చు అందుకే అది రప్చర్ అయింది దాన్ని మనం దాన్ని డిఫరెంట్ రీ దానికి అంటాము లైక్ సెరబ్రల్ అనూరిజం అంటే ఆ బలూన్ లాగా డెవలప్ అవ్వడం కానీ వీక్నెస్ వల్ల వల్ల రప్చర్ అవ్వడం ఆ కారణాలు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మనం కామన్గా చూసేది ఏంటంటే హై బీపీ వల్ల కూడా బ్లడ్ వెసల్స్ రప్చర్ అయ్యి దానికి హిమోరజిక్ స్ట్రోక్ అంటాం అంటే డాక్టర్ గారు అలాగే మనకి విటమిన్స్ కానీ ప్రోటీన్స్ లోపం ఉండడం వల్ల బ్రెయిన్ లో ఇలాగా బ్లాకేజెస్ అయ్యే అవకాశం ఉందంటారా యూజువలీ అంటే విటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ దీని వల్ల యూజువలీ ఇలాంటి బ్లాకేజెస్ యూజువలీ డెవలప్ మనం చూడడం చాలా కామన్గా పర్టికులర్గా విటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల మీకు డెఫినెట్గా పర్టికులర్ సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి కానీ ఇలాంటి వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లమ్స్ యూజువలీ డెవలప్ అవ్వవు మరి డాక్టర్ గారు బ్రెయిన్లో కనుక ఇలాంటి వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ చేయించుకోవాలి అంటారు సో నేను చెప్పిన ప్రకారంగా ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం ఐడెంటిఫై చేయడం అంటే ఇది బ్లీడింగ్ వల్ల ఇంత స్ట్రోక్ లేకుంటే బ్లాకేజ్ వల్ల సో బ్లీడింగ్ వల్ల ఎందుకంటే ఇందులో కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ చాలా డిఫరెంట్ అవుతాయి బ్లీడింగ్ వల్ల అవుతే చిన్న బ్లీడ్ అయితే బాడీ దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకొని విత్ కన్జర్వేటివ్ మేనేజ్మెంట్ రికవర్ అవుతూ ఉంటుంది ఎక్కువ బ్లీడింగ్ అయినప్పుడు ఆ బ్లీడింగ్ వల్ల కూడా బ్రెయిన్లో అదర్ పార్ట్లో ప్రెషర్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఓపెన్ చేసి ఆ బ్లీడింగ్ తీయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఒక సర్జికల్ పార్ట్లాగా అవుతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే బ్లాకేజెస్ వల్ల ఒకవేళ డ్యామేజ్ అవుతుంది మీకు అర్లీ వార్నింగ్ సైమ్స్లోనే మీరు ఐడెంటిఫై చేశారు టీఐ లాగా ఎందుకంటే ఒక ఇమీడియట్గా స్ట్రోక్ వచ్చింది సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఆ బ్లాకేజ్ ఓపెన్ చేస్తే మనకు ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ రిపీట్ స్ట్రోక్ రాకుండా ఉంటుంది ఆ బ్లాకేజ్ ఓపెన్ అయినప్పుడు బ్లడ్ ఫ్లో కూడా బ్రెయిన్కు నార్మల్గా దొరుకుతుంది కాబట్టి ఫర్దర్గా ఫ్యూచర్లో అలాంటి రిస్క్ ఉండదు సో ఆ బ్లాకేజ్ లెస్ దాన్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్
సో అది అదే ఒకసారి బ్రెయిన్ కంప్లీట్గా డెడ్ అయిపోయిన తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ దాటిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేసినా కానీ అది కంప్లీట్గా రీక్ అవ్వడం అవ్వడం చాలా కష్టం మరి అలాగే డాక్టర్ గారు బ్రెయిన్లో కనుక ఈ వ్యాస్కులర్ డిసీజ్ వస్తే మీ దగ్గర ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి సి మన దగ్గర ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం ఐడెంటిఫై చేయడం దాని తర్వాత ఆ బ్లాకేజ్ ట్రీటబుల్ ఉందా లేదా నేను చెప్పిన ప్రకారం ఇంకా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ ఉంటే నేరోయింగ్ ఉంటే మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతే మనం దాన్ని మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తేనే బెస్ట్ సో మన దగ్గర ఏంటంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఉన్నాయి లైక్ ఒకటి ఏంటంటే నాన్ సర్జికల్ లైక్ స్టెంటింగ్ దానికి మనం క్యారోటిడ్ యాంజో ప్లాస్టిక్ కానీ స్టెంటింగ్ అంటాం ఇంకొకటి ఎండాటెక్టామ్ అంటే ఓపెన్ చేసి అందులో డిపాజిట్ అయిన కొలెస్ట్రాల్ కానీ సాల్ట్ కానీ ఇవన్నీ మనం తీసేయడం కంప్లీట్గా మళ్ళా దాన్ని నార్మల్గా కంప్లీట్గా ఆల్మోస్ట్ నార్మల్గా చేయడం ఇంకొకటి ఏంటంటే స్టెంటింగ్ ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ రెండు కూడా మన దగ్గర చేస్తున్నాం మనము సో పర్టికులర్గా ఇలాంటి పేషెంట్స్లో ఆ పేషెంట్కి ట్రీట్మెంట్ అవసరమా ఒకవేళ అవసరం ఉంటే స్టెంటింగ్ బెస్టా లేకుంటే ఎండ్ ఆట్రెక్టమ్ అంటే ఓపెన్ సర్జరీ బెస్టా ఇదన్నీ పర్టికులర్గా అంటే ప్రతి ఒక్క పేషెంట్కి ఒకటే ట్రీట్మెంట్ సూట్ కాదు సో ప్రతి ఒక్క పేషెంట్కి మనం ఇండివిజువలైజ్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి ఫర్దర్గా ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి స్ట్రోక్ రాకుండా మనం చూస్తుంటాం డాక్టర్ గారు ఎప్పటికైనా కానీ ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటారు కాబట్టి మరి బ్రెయిన్లో మనకి చాలా మెయిన్ది సో బ్రెయిన్ ఒకసారి స్ట్రోక్ వచ్చిన లేదంటే బ్రెయిన్ వర్క్ చేయడం ఆగిపోయినా ఇంకా మళ్ళీ ఆ మనిషి సర్వే అవ్వడానికి చాలా కష్టం మరి బ్రెయిన్లో ఇలాంటి వ్యాస్కులర్ డిసీజెస్ రాకుండా ఉండాలంటే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటారు సి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని కరెక్ట్ చేయడం లైక్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ స్మోకింగ్ ఓబిసిటీ సిడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ హై కొలెస్ట్రాల్ ఇవన్నీ మనం కరెక్ట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ అది రా ఆ డిసీజ్ రావడానికి కూడా ఇవి మెయిన్గా ఇవే కారణాలు సో అవి మనం ట్రీట్ చేయడం తర్వాత రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ వాకింగ్ ఒకవేళ ట్రీట్మెంట్ ఆల్రెడీ మీకు డిసీజ్ డెవలప్ అయింది స్టార్ట్ అయిందంటే లేకుంటే మీరు ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్నారు అంటే దానికి మళ్ళీ అది రీబ్లాక్ కాకుండా మనం ఒక బ్లడ్ తిన్నది ఇస్తాం దాంట్లో ఈకోస్పిరిన్ కానీ క్లోపిటోగ్రెన్ సో ఇవి కూడా వాడడం చాలా సో దీనివల్ల ఏంటంటే బ్లడ్లో ఆ థిన్నెస్ మెయింటైన్ ఉండి ఆ బ్లడ్ ఆ బ్లడ్ వెసల్స్ బ్లాక్ అవ్వకుండా ఉండిపోతూ ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్పెండింగ్ యూర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ విత్ అస్ డాక్టర్ గారు థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి బ్రెయిన్ లో వ్యాస్కులర్ డిసీజెస్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి డాక్టర్ దగ్గరికి ఎలా కన్సల్ట్ అవ్వాలి ఏంటి తెలుసుకున్నాం కదా మరి అలాగే మీలో ఎవరికైనా కానీ వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే కనుక ప్లీజ్ కన్సల్ట్ సిటీ వ్యాస్కులర్ సెంటర్ ఇన్ కేపీహెచ్పి రోడ్ నెంబర్ ఫోర్ సో అలాగే డాక్టర్ గారు మనకి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ట్రీట్మెంట్స్ అనేటువంటివి సామాన్యుడికి అందుబాటులో అందించారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ వీడియో కనుక మీ అందరికీ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ నమస్తే